sauti ya matumaini kwa watu wote inayokuja kupitia radio ya Adventist Ulimwenguni AWR toka kila kona ya dunia tusikia vita njaa maafa hivi huashiria marejeo ya mokozi piga panda ewe mlinzi Yesu yuaje tena Hii ni idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventist Ulimwenguni AWR ikikutangazia katika masafa ya mita bandi 19 kutoka Morogoro hapa Tanzania. Lakini pia waweza kutupata kupitia Morning Star Radio. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Mpendwa msikilizaji napenda nikukaribisha katika kipindi kizuri cha watoto wetu. Ndani ya studio kukuletea matangazo haya mimi naitwa Habi Machilu Mshana. Awali ya yote kabla ya kwenda kusikiliza kipindi hiki kizuri, hebu sikiliza wimbo huu mzuri unaosema imarisha familia. Wimbo huu umeimbwa naye Miriam Chirwa. Hebu barikiwa.
Mara baada ya kusikiliza wimbo huo mzuri kutoka kwake Miriam Chirwa naamini msikilizaji wangu utakuwa umefurahi kabisa na umebarikiwa pia. Mpendo wa mtoto napenda nichukue nafasi hii kukukaribisha katika kipindi chetu kizuri, kipindi ambacho utapata fursa ya kumsikiliza Esther Mde akiwa na watoto kutoka Morogoro mjini. Eh, basi hawa wanakuja na gwaride la wanyama. Hebu sikiliza. walikuwa wanaona wanyama wakiingia yani wanaangalia kama picha vile si hata nyao mnakodolea macho tu kwenye tv hivi sio wanakodolea sasa hata wale ambao hawakuamini walikuwa wanakodoa macho yani wanaangalia wanaona wanyama wanaingia lakini hawakuamini pamoja na kuona wanyama wanaingia wote lakini bado hawafanya nini bado hawafanya nini sasa kuna mtu mmoja akapaza sauti simba Namuona huyo? Yaani anashangaa. Kumuona nani? Simba. Kila mtu akageuka, akageuka. Yaani sasa Simba, hata nyie sasa hivi nikiwatishia hapa. Nyoka huyo, sitaruka. Unaona hasa kashtuka. Si ndio? Sasa mmoja, Simba. Watu waliokuepo pale wakageuka. Ha, wanageuka kuangalia Simba. Simba hana muda wa kumngata mtu. Tena akasema, "Eh bwana, wawili hao wanaingia. Wanaingia kwa utaratibu. Wako wanaingia kwa nini?" taratibu wala simba sinajua simba anakula wanyama eh lakini hakumkamata mnyama yoyote kufanya nini kumla simba alitembea taratibu akaingia ndani ya nini ndani ya safina baadaye tena wanamuona nani nyoka nyoka naye wanaingia vizuri kwa utaratibu bila nini bila ghasia yoyote wakitembea kwa utaratibu wakiingia ndani ya nini safina macho ya simba tunaambiwa kwamba macho ya simba yalikuwa yameelekezwa kwenye safina yani hakuna kupapasa papata macho kama hivi ninavyowafundisha wengine mnaangalia kule kwenye barabara kule lakini simba alikuwa ameangalia amelenga kwenye mlango hakuangalia angalia pembeni mvulana mmoja mdogo akasema eh tembo yani akashangaa kumuona tembo wewe ni kijana nani mdogo yani akashangaa kumuona tembo anaingia wapi ndani ya nini ndani ya nini na watu hapo walikuwa wangapi wawili walikuwa wangapi wawili hivi tembo ni wadogo kama sisimizi au wakubwa eh kwa hiyo tembo ni wakubwa kwa hiyo kama una bonga tembo kubwa linaingia wapi Safina. Wala tempo hakuwa na nini na kelele aliingia kwa utaratibu mpaka ndani ya nini Safina. na kwenye mlango walipita kwa utaratibu walipita kwa nini Safina. kwa utaratibu sasa kuna mtu mmoja akapaza sauti tena haya ni mazingaombwe jamani yani anaona ni muujiza sasa yeye anaita nini mazingaombwe hivi mnajua mazingaombwe eh mshawi kwa na mazingaombwe kweli na zungwa huko anatoka mayai matano anatoka mayai mdomoni matano hivi ni kitu cha kawaida kweli hicho kutoka mayai matano mdomoni mmoja alilipasua afu ikatoka mengine huko mdomoni eh hayo ndio yanaitwa mazingaombwe yanaitwa nini vini macho yani unadanganywa lakini sio kweli si unaona eh sio nini kwa hiyo huyu mtu naye akasema ha hayo ni mazingaombwe lakini kweli alikuwa ni mazingaombwe Kuingia wanyama ndani ya safina alikuwa ni mazingaombwe? Hapana. Hayakuwa mazingaombwe. Wale walitii sauti ya nani? Ya Bwana. 
Wanyama waliti sauti ya nani? Ya Bwana. Ndio maana waliingia ndani ya nini? Safi. Unawezaje kufanya wanyama wafanye hiki walichokifanya? Hivi inawezekana kweli? Wanyama tu waanze tu, yani tembo aanze kuingia tu labda tembo unamwona ametoka huko polini, piki 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 anakuja mpaka hapa. Ni kitu cha kawaida. Afu tembo asimuumize mtu. Hivi inawezekana? Si atakunyanyua, ananyanyua tembo na nini? Na mkongo. Eh? Mkonga. sio mkongo. Ukisema mkongo nchi ya watu. Ananyanyua na nini? Mkonga. Lakini tembo hakufanya hivyo, alipita taratibu. Ndio maana walishangaa. Kwa hiyo kumbe binadamu wanashindwa kuisikiliza sauti ya Mungu, lakini wanyama wanasikiliza nini? Sauti ya Mungu. Wanasikiliza nini? Sauti ya Mungu. Sasa uso wa Nuhu ulijaa tabasamu. Ulijaa nini? Hivi mnajua kutabasamu nyie. Kuna wengine watabasamu huko. Nyie mnajua kutabasamu? Ehe. Kwa hiyo Nuhu alipona wanyama wanaingia, akafanya nini? Akatabasamu. Unajua ni kwa nini alitabasamu? Alijua kwamba kile Mungu alichomwambia sasa ndio anaenda kukitimiza, si ndio? Anaenda kufanya nini? Kukitimiza na watu waone ukuu wa Mungu kwamba wanyama hao wanaingia ndani ya nini? Ya safina. Lakini wao haoni ukuu wa Mungu wanasema nini? Mazingaombwe. Wanasema nini? Mazingaombwe. Lakini ni ukuu wa nani? Ukuu wa Mungu. Nuhu akasema ni Bwana. Bwana huyu ndio anayoyatenda hayo makuu ambayo sasa yanaonekana mbele za nani? Za watu kuwaongoza wanyama waingie safinani. Kwa hiyo Nuhu walisema huu ni ukuu wa nani? Wa Mungu. Ule umati ulitazama. Ukawa kimya. Ukawa nini? Kimya. Umati ukawa nini? Kimya. Ukawa kimya. Yaani sasa ukaanza kushangaa. Labda wengine walianza sasa kutafakari. Kwamba he, hivi kweli haya yanaweza kawa ni mazingaombwe kweli? Lakini mioyo yao ilikuwa ni nini? Ni migumu kufanya nini? Kuamini. Mioyo ilikuwa ni nini? Basi Nuhu akaenda tena kwenye mlango wa Safina, akawasihi, akawaambia, "Hii ni fursa yenu. Hii ni nini? Fursa yenu ya mwisho." Hivi mnaelewa fursa? Yaani hii ni nafasi yenu ya nini? Ya mwisho. Nuhu alikuwa anaambia hao watu ambao walikuwa wakishangaa pale, si ndio? Anaambia hii ni nini? Ni fursa yenu ya mwisho. Ni nini? Furusha yenu ya mwisho. Wengine nimeshaona hawana meno. Wanasema furusha. Hivi ni furusha? Furusa. Nini? Furusha. Eh? Furusha. <laughs> Nani ambaye anaongea vizuri kabisa aseme? Yerusalemu sema. Furusa. Eh? Furusa. Eh eh. Hii ni nini? Furusa. Furusa ya nini? Ya mwisho. Hii ni fursa nini? Ya mwisho. Tafadhali njoni muingie sehemu salama. Unaona? Yaani huyo Nuhu anawasihi tafadhalini njoni muingie sehemu salama. Huyo ni nani anawasihi? Nuhu. Anawaambiaje? Tafadhali njoni muingie sehemu sehemu salama. Ehe. Kwa hiyo Nuhu alijua kwamba hawa watu watakuja kufanya nini kuangamia. Kuangamia kwa ajili ya nini? Ehe mvua. Ya kwamba baada ya mlango wa, wa Safina kufungwa, hawa watu watafanya nini? Ehe wataangamia. Ndio maana akaambia hii ni fursa, hii ni nafasi ya mwisho. Ufanye nini? Njoni ingieni ndani ya nini? Ehe ambapo hapa ni mahali salama. Sasa tutakapoendelea tutagundua hivi hawa watu. Kwa waliingia kweli nu walipokuwa kiwasihi, waliingia. Lakini leo tunaona kwamba ilikuwa ni gwelile la nani? La wanyama. la nani? La wanyama. Wakiingia wapi? Wakiingia wangapi wangapi? Wawili. Wale wawili walikuwa Awali. Na wale saba? Kwa hiyo Mungu alipanga mpango wake na wanyama wakao wametii sauti ya Mungu wakaingia ndani ya nini? Safi. Ya Safina. Fungu la kwa lini nasemaje? Nitafushukuru kwa mbele kwa maana umetenda. Zaburi ya msina mbili mstari wa tisa. Semeni kwa sauti kubwa. Nitafushukuru kwa mbele kwa maana umetenda. Zaburi ya msina mbili mstari wa tisa. Amina.
sana. Kwa hiyo somo letu leo linaishia wapi? Hapo. Linaishia hapo. Hapo. Mtendaje kuambia wazazi wenu umejifunza nini leo? Lugha alivyotenga safina. Ehe, wewe utaenda kumwambia Esther utamwambia babu kwamba tumejifunza somo. Nuhu ameingia nini? Amejenga nini? Safina. Ehe. Mwingine atamwambiaje? Kwamba Mungu aliambia nyama wa watisa sauti ya Mungu. Eh, walipotii sauti ya Mungu wanyama wakafanya nini? Wakaenda kitaratibu. Wakaingia wapi? Safina. Waliingia wangapi wangapi utamwambia? Wawili wawili na saba saba. Saba saba. Wawili ni wapi? Atuwali. Eh, na wale saba? Tunawala. Kisa kizuri. Kisa cha nani? Cha Nuhu. Cha Nuhu. Jinsi ambavyo walivyo Tini nini sauti ya Mungu kwa kujenga nini? Safina. Safina. Na aliwatangazia watu wote waende wapi? Wote waiti sauti ya Mungu aingie kwenye nini? Kwenye Safina. Kwenye Safina haya. Wengine hawajui wanyama nishawaona. Ehe dada hapa utaenda kuambiaje mama leo? Nini? Eh. Umejifunza nini? Safina wanyama unawafahamu? Eh. Ni nani? Tembo. Ehe. Kwa wawili wawili Ehe. Na mwingine nani? Nyoka. Eh na mwingine? Mimi nishaona watu hata hawajui chui. Hivi ngojeni kwanza niwaulize. Mmesema wale wanyama wawili wawili ni ambao hatuwali. Ni wapi hao ambao hatuwali? <laughs> Haya, hawa ni ambao hatufanyi nini? Hatuwali. Wale tunaokula ni wapi? Walioingia ndani ya safina. Ngombe, mbuzi, eh? kondoo, swala. Ehe. Kuku. 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 kuku ni mnyama, kuku ni ndege, kuku ni mdudu, kuku ni nani? Ndege. Na leo tunasema nani? Walioingia ndani ya Safina walide la kina nani? La wanyama. Eh? La wanyama. Walide la wanyama. Leo hatusemi walide la, la ndege. Leo ni walide la nani? La wanyama. wanyama. Kwa hiyo ukipikiwa nani utakula? Ukipikiwa ukipikiwa chui. Hapana. Eh? Aitupa. Eh, nyama nyama nyama. Nyama. Nyama nyama nyama. Nyama. Ya ngombe. Nyama. Ya mbuzi. Ya kondoo. Ya chui. Sio nyama. Wengine hapa kumbe mnaweza mkapikiwa nyama ambayo sio afu mkala. Yaani ukila nyama ambayo sio utakuwa umemkatilisha nani? Mungu. Utakuwa umemkatilisha nani? Mungu. Ndio maana Mungu akatenga wanyama wangapi waingie? Wengi. Saba. Wanyama wangapi? Ina maana ni wengi hao na wale ambao hatuli ni wachache wangapi? Wawili. Wawili. Basi somo letu limeishia hapo. Asante, asante, asante. Shuja wa Yesu. Asante, asante, asante. Shuja wa Yesu. Kwa juhudi, kwa juhudi ya
ulikuwa na swali msikilizaji wangu au una changamoto yoyote usikose kuwasiliana nasi kupitia anwani hii hapa Radio Adventist la Mwanguni AWR sanduku la posta 172 Morogoro Tanzania Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili at awr.org Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo simu za kiganjani namba 0767506882 au 0784927 97 ukiwa nje ya Tanzania kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255 unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania na kwa kufikia hapo mpendwa msikilizaji tumefikia tamati ya kipindi chetu kizuri cha watoto kwa siku hii ya leo hivyo basi sina la ziada mimi jina langu naitwa Habi Machilu Mshana na ninapoondoka hapa studio na kuacha na wimbo mzuri unaosema hatutaagana wimbo huu umeimbwa nao sua SDA kwaya na mimi wimbo huu utakubariki sana amani ya bwana iwe pamoja nawe bye bye
Salam 